വെൽക്കം ടു നയനാസ് വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് മീ നഹിന ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് സൺസ്ക്രീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഈ ചൂട് കൂടി വരുന്ന ഈ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ ചർമ്മം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന കേടുപാടുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആവശ്യങ്ങളെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് ഈ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങി ചില സംശയങ്ങളെങ്കിലും പല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണോ അപ്പോൾ അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ശരിക്കും ഈ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബോയ്സ് തന്നെയാണ് ഗേൾസ് മസ്റ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോയ്സും എന്താ വെച്ചാൽ അവരാണ് കൂടുതൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഗേൾസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെയില് സംബന്ധമായ ജോലികൾ എടുക്കുന്നവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേൾസും ബോയ്സും ഒരേപോലെ ഈ സൺസ്ക്രീന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ പലരുടെയും ഒരു ധാരണയാണ് വെയിലത്ത് മാത്രമേ ഈ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് മഞ്ഞുകാലത്താണെങ്കിലും മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഈ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ സൺസ്ക്രീന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സൺസ്ക്രീന് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എസ് പി എഫ് തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ ആയിരിക്കണം വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഈ സൺസ്ക്രീന് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എവിടുന്നതാ എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് എന്താ കോസ്മെറ്റിക് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് അതല്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഈ എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പി എഫ് തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്താ ഈ എസ് പി എഫ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി എബോ ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായതുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും ഇത് റീ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മളത് മാറ്റി ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സൺസ്ക്രീൻ ആയാലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ രാവിലെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റീ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫേസിലാണെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് വെയിൽ ഏൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കഴുത്തിൽ കൈകൾ കാലുകളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്തായാലും ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എടുക്കുക കയ്യിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എങ്കിലും എടുക്കുക നല്ല തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഒലിച്ചു പോകാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ ഇത്രക്കാണ് ഈ സൺസ്ക്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വെയിൽ വെയിലത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സൺ ഗ്ലാസ് ധരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു